各位好，我是杨永明。我们这一集来看一个罗生门哈，这一段时间在国际上，尤其是在欧洲，特别关心到俄乌战争、俄罗斯的情势的，就是普京眼中钉，俄罗斯的最重重要的反对党的这个领袖哈，他哎突然的离奇的猝死，在狱中的暴毙，他叫做什么呢？纳瓦尼。在狱中，这个狱监狱事实上是在北极圈这个区域这个地方哈，所以蛮冷的地方。他在散步之后，然后呢在监狱逝世，感到不适，然后就失去了意识。那根据俄罗斯的这个官方的这个媒体的印这个报道哈 ，Telegram 说他是死于血栓啊，也就是说这个因为猝死嘛。那塔斯社呢？却引用监狱观察人员说法说：“哎，他的生前并没有抱怨心脏不适，光是两个印俄罗斯的官方的媒体说法就有一点对不上。那不，但不管怎么样，他在狱中的这个猝死，出庭斗法官在这个之前哈，最后的身影是曝光了，而他的遗孀看到的时候却就崩溃了。我们看一下这段影片。” Вот сейчас я в 看起来还是就是蛮正常的哈，不过当然，如果真的是就是说血栓猝死的话，这是还是很有可能情况发生的。他的精神状况不错，幽默的开玩笑。他的太太、他的妻子就说不能相信，那认为普京总是在这个说谎哈。那是不是后面有一只看不见的手？那普京的头号政敌纳瓦尼，他的猝死，那拜登，美国中的拜登，哦，就说普京要负责，普京对于纳瓦尼的死负有责任。那这个真的发生的纳瓦尼身上的事，进一步证明普京的残暴跟任何人都不应该被愚弄。我们来看拜登怎么讲。Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof of Putin's brutality. No one should be fooled. Not in Russia. Not at home. Not anywhere in the world. 所以从拜登到整个西方，包含那个呃乌克兰的总统啊。泽连斯基都说他是被普京谋杀的，这样子的一个猝死不是表面上这样子看法。可是呢，俄罗斯的外交部发言人说，美国跟西方就应该，呃，纳瓦尼的死亡事件保持克制，等待官方的法医鉴定结果，不应该无端的指责抹黑这个俄罗斯。那我们看一下纳瓦尼哈，他是最著名的过去一直以来的反对派领袖，在普京掌权二十多年来。的这个合正当的合合法性哈，不断的就质疑、威胁，就是最构成他最严重的威胁，而且筹划反政府的街头示威，运用自己的部落跟跟社群媒体揭露这个克里姆林宫跟俄罗斯的一些贪腐的情况，所以呢，他后来被这个逮捕，然后呢关在北极圈的监狱。好，我们看一段有关于他的情况。We need to utilize this power to not give up and to remember we are a huge power. That is being oppressed by these bad dudes. We don't realize how strong we actually are. The only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing. So don't be inactive. Okay, we. This part, all are talking about this. Is Navalny. He, in fact. 在之前没多久才被移送到我们刚刚讲的，就是在北极圈的这个流放地，也就是这个监狱，简称叫极地狼，哦，最恶名昭彰的这个恶里这个恶恶国监狱。然后呢，环境非常的恶劣，生活条件的简陋。虽然我们看到刚才他跟法官的对话的那个房间还 OK， 好、哦，那他但是自己说，死亡不只是一次遭到这个下毒，他也说。其实，这个他们决定杀我，就表示说我们的确够强大。那他自己在社交网上放这些片段呢，表示说他对
，曾经在片中假扮就是俄罗斯的安全成员，那向该组织的特工套话，被告知毒药当时被藏在他的裤底的内裤，是否企图将他这个毒杀？这个过程当中都被他自己在社群网上给揭露出来，所以呢。当他在二零二一年返回俄罗斯的时候，他曾经离开过俄罗斯，在机场被逮捕之后，一直到现在被判了三年六个月，那一直到依照诈欺藐视法庭判处九年啊，加起来，所以呢，到最近被移送到北极的这样子的法这个监狱，而最后呢，他这个死亡，那这样的死亡，各界怎么解读呢？韩冰，我觉得。普丁现在应该是跳到黄河都洗不清了，因为不管是不是他真的有下这个手，可是我想全世界大多数人都认定就是他做，因为这个人是他长期的反对者，从二零至少西方国家都对西方国家一定都是这样认为的。那因为说真的，他现在正值壮年嘛，才四十七岁，比我都还年轻好几岁。那在这种状况下，你说他突然之间生什么病，突然之间死亡，这个有点可疑。而且我必须讲一个很基本的感觉，就是。像我们大家都知道雍正嘛，雍正后来不是把他的八弟啊、九弟啊这些人不是全部都关起来嘛？对，就为什么关起来？这个阿阿奇纳塞斯黑为什么关起来没过多久，几个月就死了？因为他生活条件极差嘛，生活条件极差，那心情又郁闷的话，就算雍正没有下手，他们也活不下去嘛。那同样的，你这个纳瓦尼被关在哪里？被关在北极狼这个地方，在北极圈呢、欸？对，然后又你给他的食物啊，或者什么待遇不好，甚至你没有给他很很那个温暖的衣物的话。然后讲很多人搞不好根本就是撑不下去，动都动死在那个地方了。所以他现在说死因是心肌梗塞，那当然还要进一步查证。因为俄罗斯大概他们现在想要的做法就是，那你们不要讲嘛，等我把检验报告拿出来的时候，大家看嘛。问题是，我觉得普会这样想的很天真，就是当你把检验报告拿出来，你觉得西方会相信你的检验报告吗？不会，百分之百不会相信嘛，一定说你造假嘛。所以我觉得拿不拿出来就没有什么太大意义了，因为西方已经认定就是他干的。包括连泽连斯基都认定就是他干的、啊，对，就是这样子啊。所以这个东西就是信者恒信，不信者恒不信的。所以我觉得这个对普丁来讲，他是没有办法逃脱这个罪名的。那可是他为什么要在这个时候？假设真是他干的，他为什么要在这个时候做？嗯哼，其实很简单，因为他快要面临大选。对，那这个人其实之前就挑战过他。嗯，那这一次他们西方的观点当然是认为说，那既然我要大选了，特别是因为。俄罗斯还深深陷在乌克兰这个泥泥淖里头嘛，所以说要赶快把他的最竞选对手处处决，然后这样子就少了一个竞竞争对手。可是我们从另外一个观点来讲，这个家伙已经被关在监狱里头了，是，他怎么可能出来选举啊？嗯、对不对？所以，而而且以普丁对整个俄罗斯的掌握程度来讲、嗯，你在里头跟他选举根本是没有一点机会都没有。嗯、我讲实在话、嗯，就是这样的。他每一次的得票率都百分之九十八九十的，是。那那请问一下。他他到底要怕谁？他根本没有什么必要怕。嗯、所以你如果从这个观点来看的话，普丁根本没必要动这个手。嗯，他就把他关在，因为他们本来还在准备增加他的刑期，把他从九年增加到十九年。对啊，所以在这种状况下，你说他一定要去杀他吗？嗯，所以我个人，如果你问我个人对纳瓦尼到底是谁下的手，或是他是不是自然死亡，我个人是存疑的。嗯，可是我我也必须说，既然他是被普丁关押，然后又死在监狱里头。这个未来一定会成为普丁的罪名，他同永远都不可能逃脱、啊。我也是觉得，普丁其实没有什么绝对的必要去要他在这个时间点死亡。虽然你可以找到很多理由，是，但是他毕竟现在死了。李将军怎么看？那他死会带来怎么样的影响跟冲击？我做个说明。第一个，嗯、这个我想对纳瓦尼的死亡哈、哦，我们还是我个人来讲深表致敬。我特别仿照文天祥的《正气歌》。其中几句话写了出来，这个人因因其心，人权因其心呢、啊？其实它一直是一种人权反贪污的一个斗士，对不对？这个船车送北监，其实呃原词是送北囚，对哈、哦？他用囚车被送到北极海的这个监狱里面，在那边过着很苦的日子。顶货甘如饴，顶货就是说他视死如归了哈。然后最后还说求之不可得，这是我改文天祥的《正气歌》里面。来给纳瓦尼，呃，表示我的一个敬道追念。那我特别为什么对他？因为我看过他个人的例子，我觉得他这个人真的是了不起，我很尊敬他。不管他的政治理想是怎么样
，你知道吗？他其实哈、哦，他一直是在普京眼中，他是异议异议人权的分子。那事实上，他是在争取俄国的老百姓的一个比较好的品质生活。俄国跟乌克兰都一样，他们是属于一种寡头政治。那为什么会形成这种寡头呢？就是因为苏联在解体的时候啊，他们很多的这种公共的资源或者是公共建设的财产来讲的话，就跑到这些私人的口袋里面去了。那这些口这些私人来讲，他这个有了钱之后，他不断的经营扩张他的财富，然后甚至于他后来就跟政治挂钩在一起。所以说，乌克兰跟俄罗斯其实两个国家都一样。我们台湾话有一叫“孤丘逼我喂，逼丘孤逃爹爹”，对不对？哈<笑>，双方大哥也不要笑，都二哥，对不对？對對双方来讲，其实国内来讲的话，其实都是一种哎贪污腐败的一种状况。那在这种状况之下，那我们这这个先生来讲的话，就是哎纳瓦尼来讲，他感受到老百姓生活在这种都是。政治人物都在贪污腐败，所以他希望能够做这个改善，他就变成说是号召用他本来是一个律师的，就用他的部落格号召人民起来，那很快引起共共享。为什么？因为老百姓都感受到这种你们这样不对嘛，你们都寡头政治，都财富累积这么多，然后纳瓦尼还去拍那个空拍，普京的街，普京的住家，是哦，非非常金碧辉煌，非常的华丽。那老百姓那种相对剥夺感就很大，响应他的人就很多、啊，那他的这种号召就升值在民心里面。那当普京会视他为头号的眼中钉，其实不止普京，包括那些寡头都视他为眼中钉。所以因此状况之下，他就这个对他下毒嘛。第一次啊，听说那个是用神经毒剂放在他内裤里面。对，然后他就中毒，这有点这手法有点像金正恩谋杀谋害他哥哥，也是用种神经毒剂抹到他脸上。那他中毒以后，我他跑到德国去治疗。那合理来讲，你到德国去治疗以后，你就不应该再回俄国去啊！俄国要要追杀你，你干嘛回俄国？他毅然决然要回到俄国，所以这一点我为什么讲他说“顶祸甘如饴，求之不可得”，他就求人得人，他回到就一下飞机马上就被送到监狱去了。是，所以这个这种情操，这种人一个人对自己理想的坚持，甚至于到不畏死求人得人，我觉得这一点来讲，我们还是给予证据的。但是尔后会有什么影响呢？第一个，我觉得不会动摇普京，因为现在俄乌战争打得如火如荼，对不对？俄国需要一个领袖。第二个，这个异议人士就他的伙伴全部跑掉了。嗯、其实，在俄罗斯里面，没有他的那些当初一起共同奋斗伙伴已经都跑掉，所以我觉得对普京来讲不会有太大影响。岳老师，来怎么解读？相对主义而言，这个从相对主义角度话呢，就是告与被告各打五十大板。但是我现在先我先强调，这个事情的拜登讲的有道理，可能是普可能是普京干的啊？为什么呢？所以主要原因啊，普丁的出身是 KGB 啊 ，KGB 里面最厉害的就是用这种神经毒啊。他这个神经毒啊，他在英国的时候，一对妇女啊就中中招，这个神毒叫做诺维谢克，危险的谢，克服的克啊。这个翻译名字非常好啊，意思也意思也就是说什么呢？就是说呢，你本身来讲啊，呃，普丁要杀掉一个关在牢里面的人太容易了。啊，太容易了，而且是就是那个叫做那个 Polar Wolf， 就是在那个极地狼这个地方关着的话呢，因为大家都看过一个影片了，就是日本关东军号称多强多强，被这个被这个苏联一关到这个西伯利亚去，光冻死就十几万人了，对不对？那不得了的事情啊！所以从这个角度来讲的话呢，普丁要干掉他其实也不难，而且的话呢，这个 KGB 嘛要做这种事情的话呢，也算是得心应手。但是问题是反过来讲。为什么要做这种事情？你知不知道这个、呃、这个这个纳瓦尼的话呢？他最重要的一开始最重要的是他成立一个反贪基金会啊。这个反贪基金会，因为纳瓦尼本身来讲的话，不是用他个人的名义啊来跟普丁抗衡，而是用普丁的劣行啊来跟他抗衡的、啊。那换而言之的话呢，十一个纳瓦尼的话呢，又几千个几百个纳瓦尼。会出现的、啊，对不对？因为他跑到跑到外国去的这个俄罗斯人很多，在俄罗斯境内人的话呢，那普丁虽然很厉害，但是他的支持率也百分之七十强而已啊，对不对？还是有百分之二十的人对他来讲的话呢，对他所作所为不一定很欣赏。所以从这个角度来讲的话呢，我觉得，哎，对普丁来讲的话呢，他未必能够釜底抽薪啊，未能够一次解决问题啊。第一个，就他有这个必要吗？第二个的话，那解决什么问题呢？因为他已经稳当选了，据说他可以干到二零三六年呢、啊。现在才二零二四啊，他可以再干十二年了、啊，对不对？他本身来讲的话呢，因为俄罗斯人相信他就够了嘛，对不对？那所以说呢，呃，纳瓦尼本身来讲的话呢，我觉得啊，话说回来啊，因为我刚刚跟将军聊了一段时间，将军他佩服的不得了、呃，那我也觉得说是以他的人格了，最伟大的地方就是在德国养病的时候回到俄罗斯嘛，感觉到俄罗斯是地狱啊，德国是天堂啊，从天堂回到地狱当中的话。
，就顶祸甘如饴啊，就基本上就不怕死啊，啊，就现在果然求人得人死了。死了以后的话呢，我觉得他这个事情的影响会非常深远。为什么呢？因为这不单纯是一个罗生门的问题，这是一个本身来讲是一个宣传上的问题。对，没有真理的情况下，这笔账要记在普丁的头上吧？是，他到底是怎么死的？现在已经是个罗生门哈。不过他的死亡不会改变普丁的继续连任，也不会改变俄乌战争。可是呢，一定会帮西方国家继续的认定普丁他的。就是这个残暴啊，拜登已经这么讲，我想这样子的一个发展是不会改变的。我们休息一下。嗯、我们这节来看一下中美关系，大家所关切的。也就是在慕尼黑，德国慕尼黑有个安全会议，哈，这个在这几年其实是非常重要的一个场合。那美国国务卿布林肯跟中国的外交部长王毅在这边举行会晤了，两个人握手，呃，各自的这个拍照。那双方就中美关系、台湾、南中国海、就南海、北韩、跟中东问题一系列进行了坦诚跟建设性的讨论，啊，每次都这样讲了。那美方尤其是对外说，中国支持俄罗斯。亲乌表对于他这个侵略乌克兰表示的担忧，哦，然后呢，美但是王毅说，美方勿以恶小而为之，勿以善小而不为，要求美方不要把去风险搞成去中国化。那会晤是坦诚、实质跟建设性的，哦，你看最近这一连串一个月之内有三次的中美的高层，一月十二号是刘建超，哦，那据说可能会接外交部长。见了布林肯，一月十六到十七是王毅跟苏利文在曼谷见面，二月六号呢，十六号啊，这就是昨天，那王毅跟布林肯在慕尼黑安全会议这个见面，那中美见面，可是 FBI 呢这边马上有他的一个动作了，在慕尼黑安全会议说布林肯跟王毅见面，可是 FBI 就开始在同时时间批中国的这个骇客。在这个会议上 ，FBI 的局长瑞伊啊，各位，这位 FBI 的局长瑞伊，那公开的在这个慕尼黑安全会议上说，中国大陆、俄罗斯的网络攻击，把网络的手段啊，把传统间谍跟经济间谍这个活动呢结合，然后呢干预选举和这个跨国镇压结合起来。因此呢，他是认为中共正在全力破坏法治世界的安全。这个指控很严重哈、啊，这个指控很严重的。那，但是他指出了确实的这个证据吗？还只是一个口头上的说法。那美国的参议员要求他必须要来阻止中资电商。现在这个是一个大家都知道卖这个就是呃低价的这些衣服哈的，但是事实上品质非常好的，在在美国上市啊，要求必须要披露在华营运的这个风险啊，这个让我们想到那个时候 Carton 在。质疑就是 TikTok 的那个新加坡的董事长哈，那聚焦美国中文大学，英国就研究大中国大陆影响力的作战行动，加剧了美国社会分裂。哇，美国社会分裂是中国大陆造成的。OK， 这是英国的研究发现到的，一直企图这个影响，利用 AI 跟许多社群媒体的账号，在十一月份美国总统大选之前要加剧美国的不满跟分裂。哇哦，蛮厉害的。OK。那是真的如此吗？可是我们现在看这两位，呃，总统候选人，川普、拜登，各国更担心哦，拜登就是各国跟拜登更担心这个川普这个当这个当选，战争中国，川普，这是欧美国家的三大阴影啊。那川普的表演如何呢？他说他有两分钟啊，两秒钟，对不起，就可以让拜登趴下。怎么说呢？我们看一下。And you know when Biden gets up and he barely can read, he can barely stand. Remember, he used to say, "I'd like to take him to the back of the barn," and everyone thought it was so cute. When I said I'd love to go back there with that guy, it'd take about two seconds. I'd go like this. <laughs> He'd go down so fast. Two minutes. Uh, actually, his meaning is that Biden actually is really sick. Health is really bad. 因此，有近半的选民认为民主党会因为健康的问题来换掉拜登
，有可能吗？最新的民调哦，近半的选民认为，目前已经八十一岁的这个拜登，不管是在心理还是生理的这个健康上面呢、哦，都可能哦，使得在十一月大选之前被民主党给换掉。哦，那因为他的健康问题现在是大有疑虑，所以呢。这些问题都会造成后续这一整年来美国的这个总统大选影响到世界的局势。韩冰，我觉得中美之间当然就是有必要彼此缓和、缓解彼此之间的紧张关系，特别是对美国来讲，现在的需求恐怕更迫切，因为拜登现在是内忧外患个不停。他如果跟中国关系继续搞坏的话，对他，他十一月的大选，我还真的不知道他怎么选。他现在美国自己内部的问题就已经让他焦头烂额了。可是问题是，双方真的有办法和解吗？我还真的觉得蛮难的。特别是王毅以用“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”跟他讲，美方如果知道这这句话的出处，他会气死，因为这是刘备对刘禅讲，他直直接直接把美国当阿斗。是是是，对。嗯，不过美国人大概不懂这个东西。那我我是认为美国一直就是搞这一套，就是表面上我要跟你缓和关系，可是我一边跟你缓和关系的时候，一边骂你，对，一一边把你骂得很惨，把你骂得禽兽不如。那我就觉得奇怪，你一直用这一招的话，人家到底要怎么跟你和解？对，我就觉得很纳闷，你到底是想要和解还是不想和解？看起来拜登现在越来越像柯文哲，今天说这一套，明天说那一套，这样有点搞不清楚状况。那但是我觉得你们可不可以指控？可以的，那就你指控这么多年，总该给我们一些确切的证据吧。证明就是他介入你的大选或者怎么样，然后美国从几年前就一直不断讲说中国介入大选，俄罗斯介入大选，那证据为什么都拿不出来呢？这也是让我们觉得很奇怪。那这个现在呢，他们这个议员其实如果单纯只是要他按照美国的方式披露一些相关资料，这个要求是合理的，因为你要在美国上市嘛。可是你知道这个议员实际上是要干嘛？你知道，他要这个公司承认他要使用新疆棉，那他一承认他也不用上市了。对对对，不就这件事嘛？所以从头到尾，这个参议员就是不准备要让他上市嘛。对，他的目的就是这样子而已嘛。所以你真的把别人都当傻瓜吗？那至于说拜登的健康问题，我我觉得这个不是川普虽然是用嘲笑的方式，嗯，可是他的健健康状况真的是让人家觉得蛮担忧的。对，因为他经常会搞不清楚方向，搞不清楚状况，甚至好像常常让人家觉得他不知道自己现在在干嘛，不知道自己身在何处。所以我我真的觉得，如果拜登没有办法。赶快让大家对他的健康重拾信心的话，我认为他被换掉并非是不可能的。嗯，是。接下来，岳老师，哎，我跟你讲哈、啊，这个里头情况下的话呢，如果说是美国的高官，包含沙利文啊，如此密集的会见中国的外交部长，或者说是即将当外交部长的人的话呢，那么里面他凸显了非常重要的讯息。首先，第一个方面的讯息的话呢，就是说中美之间的话呢，都不愿意摒除。就是像民党一样死不来往的这样子的一个一个一个一个沟通的方式、啊，他们是希望能够有沟通方式。然后第二个的话呢，我觉得中美之间的问题的话呢越来越多，除了大问题、小问题，包含我们这边的金门的问题啊，各方面呢、啊，美国这个派出了很多特种部队在金门呢、啊，甚至于包含了我们这个金门的这个渔民之间呢、啊，出了人命的问题，这些本身来讲都需要谈，也是非常重要。然后第三个的话呢，我觉得有一个非常重要的一个原则，就是说大陆对于美国的态度已经习惯了，他们。永远是和谐、实质、有创意，永远是讲这句话啊，就是在我们今天看的也不太例外。所以说呢，这个呢也就说明呢，他们这个接触当中呢是一个必要的日常性的一个措施。但是呢，这里头呢，我必须要讲一下，吸引这个公司啊。啊，大家知道的话呢，未必很熟悉。但是因为我觉得这个公司的话呢，本身发挥的就是说把大陆拼多多的效能发音发挥到全世界。这个效能本身来讲的话呢，因为啊，你在整个网购的环境当中啊，我现在也开始采用网购啊，也做了不少的网购。这个网购本身来讲，它的好处就是你可以选，可以退，而且很便宜，可以比价。那么徐运呢，本身来讲的话呢，想要在美国上市呢，其实说句良心话啊，现在大陆。其实很多的公司都不是很那么鼓励在美国上市，因为它遭遇到的问题啊、风险啊会比较多。但是新兴这种公司的话呢，它本身为了走这个国际化，要在美国上市，现在准不准的话呢？其实我觉得是一个双方面都可以看到的问题。那关键是的话呢，如果你设下陷阱，那对美国人来讲的话呢，这就跟 TikTok 的道理是一样的、啊。拜登说 TikTok 不好不好不好，结果自己呃卖的老脸在那边啊、呃、二选一回答，也是用 TikTok 在发表嘛，竞选啊。对啊，结果就为
为了选举嘛，因为现在本身来讲，这个有没有选票才是事情的关键嘛。所以你从这个角度来讲，我觉得为什么大家会觉得说，其实其实川普年纪也非常大啊，川普的话呢也没年纪多少岁啊，但是川普为什么喜欢笑拜登老呢？最主要的原因就是说他这样子讲是有票的。为什么大家都会觉得说他做这种事情的话，这个拜登确实是有点老糊涂。拜登前一阵子连埃及跟墨西哥都搞不清楚啊，这边的话闹了笑话非常多啊，而且的话呢，自己拒绝做认知测验的、啊，连马斯克都讲了，你怎每天提这个篮子，倒是说要发动核武器的人，你的认知上有问题。这个问题不严重，最严重是他的副总统贺锦丽啊，贺锦丽居然讲说 I'm ready 啊，他准备干总统了，哇，那还得了？大家想一想，贺锦丽来当总统，那还得了？那还让拜登当吧？所以说，那个这个川普本身借这个机会，狠狠地羞辱他一顿，就是我吹口气你就倒了，根本就不要两秒钟，反正一口气大概就一秒钟。这里面的话呢，对于拜登进行了很大的侮辱。到目前为止啊，很多人都做好准备，连大陆在内啊，台湾在内，全世界各地都要做好。美国总统可能要换人，换上一个大家已经感觉到非常可怕。这最主要他是不确定嘛，唯一确定的事情就是他这个人不确定啊，这种情况。川普震撼啊，会不会震撼到全球？似乎已经开始了，李将军。哎，这慕尼黑会议我先跟大家说明一下，其实它是每年都会举行的。它主要是提国提供各国的一个政要领袖，这边做一个国全球的一个安全一个座谈，对，然后彼此互相交换意见。那我们其实它的风向性、风向指标性比较大了，大概不会有什么具体的签约啊或干嘛这些协议。那我们从今年跟去年做一个比较，去年的慕慕尼黑会议也是拜登呃也是布林肯跟王毅两个人见面，但本来他们要谈的是俄乌战争的。后来因为什么？因为气球事件，大家应该都还记得吧？就两个人只是在什么，在厕所门口聊了十五分钟就结束了。是是,是。去年那个时候，这个好像没有什么得到一个具体的内容。那今年比较好一点，双方来讲确实有坐下来谈。对。那我们既然是风向性指标的一个安全座谈，我们听听看他们两个人谈些什么。对。当然他们两个谈的我们是听不到了。嗯。可是我们来讲的话，这是很明显，中国方面并没有表达任何新闻稿出来。说双方谈了什么？反而是美国的国务院这个新闻工作室，他他提了一些，说了一些他们之间的一些具体谈的东西内容。我们从里面来做一个推敲。第一个，他们说要落实这个习拜两个人在旧金山会谈的一个落实。我觉得这件事情代表什么呢？代表其实就是拜登要选举嘛，拿中国这个习近平当背书嘛。比如说，习近，哎，拜登在外交上面还是有所成就的，跟中国来讲，还是有建立一些某一些联系的管道，有所成就。我觉得这个是，哎，布林肯第一个要做的动作。他特别提出，这个去年来讲的话，拜拜登有跟习习近平有见到面，在旧金山会谈。第二个哈，他特别表示他担忧什么？担忧就是俄国的战争普，呃，俄俄俄乌战争里面。他担忧中国支持俄罗斯，那中国到底有没有支持俄罗斯？我们现在不敢讲，因为没有具体证据。可是大概这个我们心知肚明了、啊，可能两个黑熊在打架，对不对？这个，哎，北约国家提供乌克兰这么多的军援，那俄罗斯打到现在，你说有没有在技术方面或者其他方面？所以这个布林肯讲这种话，我们可以从其中探探。探究到俄乌战争，另外他关心的就是我们最重要的是台海跟南海的问题。我跟你讲，台海跟南海有一点，我觉得很担心的。就第二次，我们刚刚讲的第二次，王毅见苏立文的时候是在曼谷谈的。那曼谷那天谈完之后啊，一月十六号，然后之后就发生一件事情。嗯、然后发生什么事情？就是 M 五洞三航线被抹掉了，是对不对？那时候，那那时候双方见面谈了以后。这个中国方面讲的，他虽然说还是讲的什么，哎，富有建设性和美国的，但是最后加一句啊，富有成果性。中国讲的就，哎，到底是谈了什么不知道。可是中国方面表示他，他他用的词是富有成果性。然后紧接着我们看到，马上中国就把五洞三航线取消。由于这取消之后，其实美国没有任何表示，没有说不像以前派个这个飞机过来。在中间海峡中间飞一上，表示说这个维护航行自由啊，或画一下中线啊，啊什么都没有。到现在就默认，等于说美国也默认了这个解放军中共他们来讲取消了 M 五东三航线，这是让人家担忧的。另外来讲的话，现在美国呃这次谈的内容还包括到中东跟朝鲜的问题。那美国强调讲的一句话，我觉得这是关键讲的话，他讲什么？他会继续照顾他盟友跟这个友邦的一些利益。那代表什么？代表，哎，美国已经慢慢，他是承认他不再是一个单极化的世界，他不见得说是全世界，他已经没有能力，全球都听他的。他大概也承认，我们中美中双方要做好分歧管控，那就是
，中国来讲，他承认中国有一定在他的势力范围，他有一定他的盟邦，美国有他的盟邦，他只照顾好他自己盟邦。那双方来讲，我们明显看得出来，就是这就是两极化的社会，大概已经成型了。美国来讲，他就是什么 G 7 e v 啊，或者这些。各位好，欢迎收看 TVBS 的新闻大白话，我是杨永明啊。主持人大家都这个休假，所以来找我来滥竽充数哈、啊。不过我们这一节谈这个从台湾的内部政治到国际新闻哈、啊。那第一节当然我们看韩国瑜，韩国瑜党下临时会，民进党坐看蓝营的这个纷争哦、啊。那柯文哲在忙什么呢？好，我们帮大家做个整理。这一次的台湾的国会三党真的是朝小野大哦。那韩国瑜党下的这个临时会，这个临时会解释一下哈，其实就是在本来就是二十号要开这个常会了，然后呢十九号要开就是协调会。可是傅昆萁突然，国民党的这个书记长就说：“哎，是不是先开一个临时会，针对就是十安议题的专题报告？”那韩国瑜说：“既然已经要决定开常会，那临时会。”就挡下来，林卓水见缝插针啊，他居然还是说韩国瑜是一个民粹草包，啊，变成一个建制精英，哇，他用词还蛮吊，这个吊文的哈、哦。那他说，你看两党白蓝两大党，法政博士立委一堆，各个摩拳擦掌，结果全被韩草包一个人打枪，那你还能叫他草包吗？是不是？他说好像身份的这个对调了，所以事实上啊。伟汉，伟汉就来接了这个二十四小时。韩国瑜成为他把它叫做“乔王三点零”，啊，“乔王三点零”。那，呃，这个称呼好不好呢？我们等一下请韩冰来评论一下。<笑>他说：“但是呢，伟汉说韩国瑜是软中带硬，有点油哦，这个真的是还蛮传神的。”他说：“乔王三点零人格特质跟前院长还有柯建明啊、哦，民进党总招不一样。”是软中带硬，还有一点油，巧妙利用消失的二十四小时，顾及国民党党团的颜面和自己作为院长首次朝野协商达成的开日日期。哦，这边解释就是说，因为原来就已经达成说要二十号开会，那突然国民党这边说是不是开一个临时会？哦，其实作为一个在野党，针对时安的议题要求临时会来做报告，也不无。这个也是一个，也是一招。但是呢，韩国瑜他是守住了他做立法院长的这样子一个角色，那就把这个事情，我是觉得四两拨千斤的，让他过去了。可是柯文哲自己呢，他是不是还是在这个合纵连横游走在蓝绿呢？那你看到陈建仁呢，他去拜会三党团，哦，那跟就是说这个三个党团嘛，民进党、国民党跟民众党三个党团之间的这个拜会，然后呢，和白的合作。绿营的立法委员是意见分歧，不应该随民众党起舞，应该维持绿营民进党的主体性，不可以被国会的最小党啊、哦、来绑架牵着走。那但是呢，柯却主动递出橄榄枝给国民党，那、哦、希望说呢，能够站稳国会最大党国民党这边呢、哦，也不要为合作而合作。所以现在大家都有各自的这个盘算啊、哦，在这个会议还没有开始之前。那在这个之前，大家都记得绿白的电话门的门事件哈，那个时候闹得很大的事件，民众党再度的让外界见识到摇摆善变的小草小党作风哦。那回到了就是说，大家已经开始在讲二零二六了。那国民党的台北市党部主委黄吕锦如啊，这位啊非常资深的主委，他就说蒋万安的 style， 蒋万安的特性哦。已经展现出来了。二零二六，蓝白各自走各自的路，以后要看民众党自己的造化跟表现了。所以呢，基本上我们现在讲的是二零二六哈，二零二六，那会不会蓝白合？应该不会。这是在台北市长的选举，因为蒋万安他自己已经非常稳，而且自己的 style 走出来。可是你进一步看民众党里面呢，蔡壁如他在搭公车上班的时候呢，媒体跟着他一起，那询问他说：“哎，你最近有没有跟柯批啊？”这个柯文哲谈话，他说有啦，哦，他有讲，要找我聊一聊，甚至想来拜会台中市政府。哎，这都是新闻，对不对？可是有人帮他在这个讲句公平的话了
，那陈婉慧就前这个立委参选人，他说其实他有跟柯文哲说，你要对碧如姐多一句好话啦。哦。啊，身为这个领导人，人情世故是蛮重要的。他在教柯文哲，你不要切割人家团队啊。所以这个是一个，就是这我们看到从韩国瑜到柯文哲，以及到二零二六的这个选举，已经开始有一点彼此在较劲的意味了。韩冰，我觉得林卓雪也蛮可悲的。<笑>其实韩国瑜这次做的难道是错误的事情吗？你说。那个什么蓝白一堆什么法政博士大师，可是问题就是你们把一个不该开的临时会，这个真的就写出来了。对，所以韩国瑜是在及时帮你们修正校正，而且他也把事情处理得很圆融，没错，让这个事情不会变成国民党内的内部冲突，那也对外界有所交代，而且维护了整个体制。韩国瑜到底做错什么东西？我觉得他做得非常好啊。然后只有你林卓水一个现在没人理的老头，当年的台独理论大师，现在变成台独搞笑大师，还在扯这些有的没的什么草包。我觉得林卓水你越来越越像草包了，说真的，因为到这种时候还在扯这么无聊的事情，你不是草包是什么呢？所以我觉得人老了，有的时候真的自己要知道自己的变化，不要老是出来给人家笑。那至于说黄伟汉说韩国瑜变成乔王三点零，我个人觉得。他跟过去的王金平啊、柯建明其实都完全不一样。那立法院长本来就有一个调和庭奶的一个功能在这里头，这是他的职务，所以他本来就必须要去促成政党之间的协商，然后促进议事的运作，这是他的职责。但这不一定是桥，我我觉得这是很重要。特别是昨天这件事情，为什么我觉得他处理的非常好？也就是如果是过去的韩国瑜，可能记者麦一嘟上来。他可能就顺势就讲了，那一讲之后，可能就会给外界见风插针，说哦，你看他跟傅昆萁搞不好，两个人意见完全不一样。对,對。可是韩国瑜昨天就是让你记者抓不到他。嗯。那我我个人认为，这个除了韩国瑜他比过去更成熟之外，更重要的就是，因为他身边多了一个周万来，周万来非常清楚意思应该怎么运行。立法院秘书长。对，我相信周万来一定是给了他很多建议，所以韩国瑜也遵遵照他的建议去处理了这件事情，所以把整个事情处理的非常圆融。这一个东西绝对是柯建明做不出来的啦。Yeah. 我讲实在话，柯建明算哪根葱上的须啊？跟他比，所以我我觉得，如果用柯建明或或是王金平过去瞧事情那种高度来看韩国瑜的话，我觉得真的是把韩国瑜瞧低了。韩国瑜应该不是这样的一个人。那至于说陈建仁现在为什么身段这么柔软，其实本来行政院长在开议之前本来就有。一个惯例就是要去拜会各党团了，对，这是正常的。那只是这次为什么陈建仁身段犯得如此柔软？你知道，民众党团当场问他说：“问他说，你们到底根据哪个法条去让那个陆客团停掉？”嗯哼。然后陈建仁的回答居然不是那个顾左右言他，而是说：“啊，这个我要回去再了解一下。哦”搞了这么久还在了解，<笑>所以表示其实他在告诉你什么事情，你知道，表示这件事人不是他杀的，这件事不是他干，不是他做的决定嘛，所以他根本不知道发生什么事嘛。是。那他身段白很柔软，因为国会的生态已经变了嘛。对、嗯。因为民进党现在已经不是绝对多数党，不再像以前一样可以无法无天了。对。所以陈建仁他至少想要好好的混到五二零下台啊，所以他也不想让自己后后段的生涯太难看嘛。是。所以我觉得这是很正常的。那至于说绿白和或是蓝白和，我觉得重点根本不在这个地方。嗯、老实讲啊，现在不管是绿或蓝，对白的大概都有点戒心，因为。谁也不知道你今天答应我，明天会不会反悔，大家都不晓得这件事。所以我，我我觉得未来应该是要看法案走。你白的先表态之后，大家再看是不是要同你合作。不然的话，你今天说这样，明天说那样，后天又说这样，谁受得了？跟你合合作不合作呢？那我觉得蒋万安，老实说，他现在位置看起来是站得蛮稳。所以，未来假设下一届黄黄珊珊真的还要再出来，我大胆预言，他得票比上一届还要低。对啊，我跟你讲，我认我真的是认为是这样。<笑>那至于说蔡壁如的东西，这是我最不能理解的。老实讲，所有人都知道蔡壁如是你心腹中的心腹，他从台大医院一路跟着你上来，你整个民众党是他手中创立的。结果呢，现在柯文哲居然把自己最得力的心腹拱手让人，把他推到那个卢秀燕旁边去、嗯。你到底在干什么、啊嗯？你你都不怕他把你？哎、欸，全世界最了解你的糗事烂事的人，大概就是蔡壁如。对，然后你还把他推到，你要知道未来二零。二零二八很可能，蔡柯文哲如果再出来选的话，他的对手是卢秀燕呢，就是卢秀燕了。对啊，那请问一下，你把你把最了解你的人推到卢秀燕那边去，你是脑袋有什么洞吗？<笑>我真的搞不懂。然后到现在，你还不主动找蔡壁如谈，嗯。
我我就觉得你们两个之间沟通如此困难吗？现在你每天到底在忙什么？你要柯文哲现在每天在干嘛？每天就去立法院蹭。老蒋，你是党主席，立法院干你什么事啊？你天跑立法院到底要干什么？其实我跟你讲，他在寄生国会，你知道，因为民众党。自己经费不多嘛，没有办法自己搞自己的东西。那柯文哲现在没有舞台嘛，所以就每天在那边寄生国会，在那边去故意在那边露脸。然后记者一问他说：“好烦了，你干嘛问我？”其实你不被记者问到超级简单，你不要出现就好了，对不对？那你为什么每天要去那边蹭呢？所以这就是我瞧不起柯文哲的地方。然后这个人还就话讲很大声，说不排除去拜会台中市政府。你为什么要去拜会台中市政府？你现在是什么身份去拜会台中市政府？所以我觉得莫名其妙到极点，这个人就到处蹭。老实讲，陈婉慧还说他跟柯文哲建议，现在陈婉慧也被他们丢包了。是啊，对啊，哎、嗯欸，连个团拜都不找他、欸，哎，对，蔡壁如、陈婉慧你们都不找，这些你们利用他去选区域立委，人家没有功劳也有苦劳，为你流血流汗，结果选完选不上，你就把人家一脚踢开、欸。嗯，所以柯文哲这个人人格特质是有问题的、嗯。我说真的，你如果持续这样去对待这些曾经为你流血流汗出钱出力的人呢、啊，我觉得民众党搞不好在柯文哲手上就直接终结。对啊，这两位其实当初选立委虽然没选上，但是带来多少政党票？是啊，哦，那因此柯文哲这个上级单位寄寄生国会，不就上级寄生吗？对不对？我们接下来请台大哲学系教授苑举正苑老师。我强调一下柯文哲的人格特质啊，嗯、我用事实来讲啊，我没有办法做判断啊。但是我在学校认得了很多医院的大医生啊，或者医学系的教授啊。我目前为止没有听过一个人说他好话的哦，呃，我没有听过，但是我这个取样很少了啊，就是接触的人不多。但是的话呢，他们表现的态度上来讲，就是摇摇手提都不要提啊。那么实际上的话呢，牵涉到的确是有一点这种呃，这个狡兔死走狗坑的这种人格特质了，就是说对人家感觉上呢不是那么关怀。相反的来讲的话呢，我觉得韩国瑜的人格特质啊，那真是让人感觉到没有什么话讲啊。就是说我现在先强调林。林卓水，林卓水知不知道什么是法政博士啊？他大概只有一个黄国昌啊。实际上的话呢，我稍微查了一下，林卓水本身对法政博士的了解有问题，因为这里头的问题，上一次我来 TVB 做节目的时候，里面就说到，连柯建铭都知道要不要开临时会的事情，先问一下周恩来秘书长。那么就是牵涉到这里面牵涉到实际的国会的运作，也就是立法院运作的过程当中是有一定规范的。这个不是想开就开，也不是儿戏。那么这个已经说明了，这个跟法治博士有何关系呢？这一点关系都没有嘛。但是实际上的话呢，我认同兵哥的讲法，就是说什么样的，就是韩国瑜做这件事情呢，虽然感觉上是有一点这种桥的味道，但是他比以前的那个柯建铭的形象、王建王金平的形象。要好的太多。另外还有一点非常重要的，就是说他本身做什么事情不留痕迹。我们通常讲一句话啊，凡是走路摔过跤的人，以后再走路就比较小心啊。韩国瑜走路就非常小心啊，他会注意到他的形象问题。韩国瑜虽然未必要争取什么大位，但是他实际上已经表现得非常成熟，所以在韩粉感觉上能够有这个表现。是很高兴的，虽然我自己并不是什么韩粉，但是我要提一提蔡壁如这个人呢、啊。我跟他一起同台上过一个访问的节目啊，这个人给我的印象就是非常朴实，有一说一，有二说二。另外最重要的事情啊，他一直相信过去的一个传统观念，就是说我只要对你好，你一定迟早会对我好的啊。那我们现在看蔡壁如这个情况啊。可以说是从头到尾立下了不少功劳，最后的话呢，能够有一个头颅吃啊，主要的原因还是来自于卢秀燕。柯文哲本身来讲的话呢，完全没有给他一个什么。中央委员呢、啊？我还不知道民民众党，民众党有这玩意儿。中央委员管什么？国民党的中常委都没人选呢、啊啊。那民众党的中央委员管什么用呢？因为这种原来靠社会主义那种方式所成立的那种各式党内的委员当中的话，没有实质的用处。但是蔡比如他今天的功劳的话，大家都看在眼里啊。这一种厚道的人受到柯文哲的冷淡，那柯文哲自己迟早要付出代价的，嗯、对不对？对，我们这两个都是法政博士啊。现在都很佩服韩国瑜啊，是啊，对不对？来，我们这个前战争学院的教官啊，李正杰李教官，我特别要讲哈，这个领导统御有三种人，这个最最笨的人只会用自己，就我只会用自己，其他人我不会用干部。
。第二等人他会用干部，哎，谁能够是个人才，我会用他。我跟你讲，最高端的人是用组织，对不对？我把我把这些人才组织起来，各司其长，然后整个组织分工合作。因为一个人，你就算智商一百五十七，你还是这一个人智慧还是有限的嘛。那我们今天很明显，我们在在现在看起来，这个柯文哲就是只用他自己，他他孤傲自负，他认为自己有本事，连人才他都不会用，对不对？像蔡壁如这种人才，替他打天下这种人才，现在这叫什么呢？这叫做储才禁用，对不对？明明是你白银的人才，现在被卢秀燕所用，这叫储才禁用。我觉得这个蓝白还有没有商量余地？没有。第二个，他会不会用组织？他根本连组织都不会组织。这八个立法委员，我们看出来，他不是没有信用。对，这个这个柯文哲自己本身哦，翻来覆去，很多决定在他一念之间，他就做了决定。但最可怕的是八个是不是人才？我我觉得是是人才了、嗯，能够当上立法委员，不分区立委的，能够获得民众认同的，那当然是个人才，怎么不是人才、嗯？问题是这些人才来讲，他各有各的想法，对不对？他不见得能够有有同一种思想、同一种观念、同一种做法。今天。本来他们以这个柯文哲马走是站，但是你们你柯文哲又变来变去，今天左明天右，一念之间，所以我们看到这个八个小哥吉拉，对不对？这这这八只小哥吉拉是各有各的想法，各有各的主张，各执一把，哈，各吹各的调。我跟你讲，不是人家不跟你合作，也不是不信任你，而是不晓得要听谁的。你们八个人到底听谁的？以谁的为主？是黄国昌的为主，还是黄珊珊的为主，还是谁为主？从蓝白河开始，一直到这个立法院院长的选举，中间过程，我们大概老百姓都看得很清楚。你没办法，人家没办法跟你合作嘛。你以谁讲的话算数？那但反过来，我们讲这个，这个韩国瑜来讲来讲的话，这次来讲，像昨天他的起手式就做得非常漂亮。你看，本来一场风波的。不管蓝绿要准备已经累积好相骂本了、嗯，要开始吵架了，就没想到在他这个周周万来的秘书长协调之下，很明显的看出来韩国瑜得他不但会用人才，而且还会用组织。他你说他对议事规则熟不熟？别人他真的不熟了、嗯。他虽然说以前是立法委员，但毕竟离开过一段时间了，而且这段时间他没有，绝对不会像周万来这么熟稔那种议事的立法院的运作的议事的规则。但是他会用人才、啊，他听周万来的、啊嗯，所以他就这件事情就处理得很好啊。那紧接着下来，我们看到立法院的国民党党团来讲，也会他会把它组织分工好，不管各召集委员啊或干什么了、啊。我跟你讲，现在哈、啊，就这句话，这个我我们都知道，傅昆萁啊，号称他是屠龙刀，对不对哈？这个屠龙屠龙刀号召天下，莫敢不从。但是今天韩国瑜是倚天剑。对不对？倚天祭出谁与争锋？我跟你讲，昨天这场，昨天这场戏演下来，我们就很明显的看得出来。这个傅昆萁会臣服在韩国瑜之下，然后从此以后，大概在副总招，对不对？一定会比较这个在统一一个这个口令下做一个动作。他现在已经道歉了嘛？或者这事情他已经道歉，那你要叫傅昆萁低头，其实不是很容易的事情。他号称花莲王，哎，能够当他低头，他确实是臣服了韩国瑜，他才会低头、嗯。那我特别要强调一件事情，从昨天这件事情。让我这个资深的国民党党员黄福元党部党员，我感到很忧心一件事情，就是说你们这几个，不管是党团，或者是立法院院长，或者是对各县市的这个首长，呃，或者是这个国民党党主席，还这个朱立伦几个人，真的有时候要好好协调一下。听说你们最近要到花莲去旅游，好好协调一下，不要再让人家有见缝插针的机会。<笑>好的，我想傅昆萁，你好好做好这个这个所谓的招待，因为花莲嘛，花莲王是。我们休息一下。